சமூக நீதி யாருக்கான நீதி சமூக மானுடர்கள் யார் மானுடர்கள் யார் இவற்றை பற்றியெல்லாம் ஒரு சரியான புரிதல் இன்றைக்கு தேவைப்படுகிற சோஷல் ஜஸ்டிஸ் சோஷல் பீயிங்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நீங்கள் குழுவி இருக்கிற உங்களை எல்லாம் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் இதன் இதற்கான உண்மை பொருளை நாம் எப்பொழுதாவது புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா சமூக நீதிக்கு எதிரான சவால்கள் என்று நாம் பேசுகிற பொழுது இந்த அடிப்படையான கருத்துக்கள் மீது நமக்கு ஒரு புரிதல் இருக்க வேண்டும் இது பற்றி நான் சொல்வதற்கு முன்னர் ஒரு சொந்த அனுபவத்தையே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் தொண்ணூறாம் ஆண்டுகளின் கடைசி பகுதி என்னுடைய மகள் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போகிற காலம் ஆரம்ப பள்ளி சில நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் டெல்லியில் நான் குடியிருக்கிற வீட்டிற்கு வந்தார்கள் என்னுடைய சின்ன குழந்தை பெண் குழந்தை அவர்களை கேட்டது முஸ்லீம்கள் எப்படி தொழுகை நடத்துகிறார்கள் தெரியுமா என்று அவர்கள் வேண்டும் என்று எங்களுக்கு தெரியாது நீ சொல்லிக் கொடுத்தால் நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிறோம் என்று சொன்னார் உடனே அவள் மண்டியிட்டு முஸ்லீம்கள் தொழுகை செய்வது போல் தொழுகை செய்து காட்டி இப்படிதான் முஸ்லீம்கள் தொழுகை செய்கிறார்கள் என்று சொன்னார் அங்கு பக்கத்து வீட்டிலே ஒரு முஸ்லீம் குடும்பம் அவர்கள் செய்வதை பார்த்து இந்த குழந்தை அது செய்து காட்டினார் பின்னர் அவர்கள் கேட்டார்கள் உங்கள் வீட்டில் என்ன நடைபெறுகிறது உன்னுடைய அம்மா என்ன செய்கிறார் என்று என்னுடைய அம்மா என்னுடைய அம்மா ஷி ஹஸ் டேக்கன் பேப்டிசம் ஐ திங்க் ஷி இஸ் அ கிறிஸ்டியன் பேப்டிசம் எடுத்துக்கொண்டதனால் என்னுடைய அம்மா ஒரு கிறிஸ்டியன் என்று சொன்னார் அப்படி என்றால் வாட் அபவுட் யுவர் ஃபாதர் உன்னுடைய அப்பா எப்படி என்று கேட்டார் அவர் சொன்னால் ஐ டூ நாட் நோ மேபி ஈஸ் அ இந்து என்று சொன்னார் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு இந்துவாக இருக்கலாம் என்று குறிப்பிட்டார் பிறகு அவர்கள் கேட்டார்கள் அப்படியானால் நீ யார் என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது என் சின்ன பெண் சொன்னால் மீ ஐ எம் அ நார்மல் ஹியூமன் பீங் இதுதான் அவள் கொடுத்த பதில் ஐ எம் அ நார்மல் ஹியூமன் பீங் ஆர் ஒய் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நாம் எல்லாம் சாதாரண மானுடர்கள் தானா நாம் சாதாரண மானுடர்கள் என்று சொன்னால் நாம் சமூக மானுடர்களாக சோஷியல் பீயிங்ஸாக இருப்போம் நாம் கொடுமை காலாகிற பொழுது சக மனித நிலை எப்படி இருக்கிறது நாம் சுகத்தை பெறுகிற பொழுது சக மனிதன் சுகம் பெறுகிறானா சுகம் பெறுகிறார்களா என்று சிந்திக்கிற ஒரு சமூக மானுட குணம் பண்பு எல்லோருக்கும் ஏற்படும் இதை தான் சமூக நீதியினுடைய அடித்தளமாக நாம் பார்க்க வேண்டும் இதை இன்னொரு வகையில் சொல்ல வேண்டுமானால் சமூக நீதிக்கு இலக்கணம் கொடுத்த முதல் தமிழன் நாம் போற்றுகிற தமிழன் நாம் பெருமை கூட படக்கூடிய ஒரு தமிழன் உண்டு என்றால் நான் சொல்கிறேன் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பல் என்று சொன்ன அந்த திருவள்ளுவன் தான் சமூக நீதியினுடைய முதல் பிதாமகன் திருவள்ளுவர் சொன்னதுதான் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் திருவள்ளுவர் சொன்னதுதான் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் இதை தான் இன்றைக்கு காரல்மார் சொல்லி இருக்கிறார் என்று நான் உங்களிடம் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் என்ற முறையில் சொல்லுகிறேன் காரல்மார் சொன்னதற்கும் திருவள்ளுவர் சொன்னதற்கும் வேறுபாட்டை நான் பார்க்கவில்லை ஒரு பத்தாம் வகுப்பு மாணவனாக இருந்த பொழுது திருவள்ளுவரிடமிருந்து தான் நான் மார்ஸை அறிகிறேன் மார்ஸ் சொன்னதும் இதுதான் சமூக நீதியினுடைய அடிப்படை பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புக இதை தான் திருவள்ளுவரும் சொல்லியிருக்கிறார் மார்ஸும் சொல்லியிருக்கிறார் இதில் எந்த வேறுபாட்டையும் நான் பார்க்க விரும்பவில்லை பார்க்கவில்லை எனது சமூக நீதி என்றால் என்ன அதுதான் இன்றைக்கு கேள்வி பிறப்பால் இன்றைக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் இந்த இந்தியாவில் தான் 
அது ஏற்பட்டிருக்கிறார்கள் திறப்பால் ஒருவன் உயர்ந்த ஜாதி திறப்பால் ஒருவன் தாழ்ந்த ஜாதி இது என்ன கொடுமை இதுதான் நீதியா இப்படிப்பட்ட ஒரு அடிப்படையை கொண்ட ஒரு சமூகம் ஒரு நாகரிகமான சமூகமா இது பற்றி கோபம் வர வேண்டாமா ஒரு ஆற்றாம ஏற்பட வேண்டாமா பதிவு செய்யப்பட்ட வரலாற்றில் சமூக நீதிக்கால் குரல் கொடுத்த இன்னொரு நபர் என்று நாம் சொல்ல போனால் புத்தனை சொல்ல வேண்டும் கௌதம் புத்தம் புத்தன் சித்தார்த்தன் அவன் தான் பேசினான் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற்று எல்லோரும் மானுடர்களாக வாழ வேண்டும் சொன்னது கௌதம் புத்தர் ஆண் பெண் சமத்துவம் இருக்க வேண்டும் கௌதம் புத்தன் தான் சொன்னான் நவீன வரலாறு என்று எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய தமிழ் மண்ணில் தான் அயோத்திதாஸ் பண்டிதர் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று நான் நினைக்கவில்லை அயோத்திதாஸ் பண்டிதர் சமூக நீதியை பற்றி பேசியவர் அயோத்திதாஸ் பண்டிதரை ஒட்டி தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதியை பற்றி பேசியவர் பெரியார் பகுத்தறி இயக்கத்தினுடைய பிதாமகன் பெரியார் சமூக நீதியை பற்றி பேசினார் கம்யூனிஸ்ட் பெருந்தலைவர் சிக்காரவேலர் சமூக நீதியை பற்றி பேசினார் இந்தியாவினுடைய நவீன வரலாற்றில் சமூக நீதியின் பேரால் ஒரு கட்சி தொடங்கப்பட்ட இடம் இந்த தமிழ்தான் தமிழ்நாடு தான் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி நீதி கட்சி என்று தொடங்கப்பட்ட இன்னொரு பக்கத்தில் சமூக நீதியை பற்றி பேசியது டாக்டர் அம்பேத்கர் டாக்டர் அம்பேத்கர் டாக்டர் அம்பேத்கர் சமூக நீதியை தொடங்கிய பொழுதே அவர் முதல் இலக்கு வைத்து தாக்கிய இடம் இந்தியாவினுடைய ஜாதி கட்டமைப்பு இந்தியாவில் ஜாதி கட்டமைப்பு இருக்கிற வரை சமூக நீதி இருக்க முடியா சமூக நீதியை நிலைநிறுத்த முடியா இந்த ஜாதி கட்டமைப்பு உடைக்கப்பட வேண்டும் ஜாதிகள் இல்லாத சமுதாயம் இந்திய சமுதாயமாக மாற வேண்டும் அதை தான் அனிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் என்று அம்பேத்கர் பேசினார் அனிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் இன்றைக்கு இந்திய சமூகத்தில் சமூக நீதி நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டுமானால் இந்தியாவில் முதலாளித்துவ ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் மூலதனத்தின் ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் இன்னொரு பக்கத்தில் பிராமணியத்தின் ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் அம்பேத்கர் சொல்லுகிற பொழுது தெர் ஆர் டூ எனிமிஸ் டூ பீஸ் என்று அம்பேத்கர் பேசினார் ஒன் பி இஸ் பூர்வாசி தி அதர் பி இஸ் பிராமணிசம் இதை எதிர்க்காமல் இன்றைக்கு சமூக நீதியை இன்றைக்கு உருவாக்கி விட முடியாது அதனால் தான் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டம் உருவான பொழுது டாக்டர் அம்பேத்கர் ஜவஹர்லால் நேரு இப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் எல்லாம் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்தில் அதனுடைய பிரியாம்பிலேயே தெளிவுபடுத்தினார்கள் ஒய் தி பீப்புள் அதான் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டம் அந்த பிரியாம்பில் தொடங்குவதே ஒய் தி பீப்புள் ஒய் தி பீப்புள் நாம் நம்ம இந்திய மக்கள் என்ன சாதிக்க விரும்புகிறோம் எல்லோருக்கும் நீதி ஜஸ்டிஸ் இதை சொல்லுகிற பொழுது ஜஸ்டிஸ் உடனடியாக அவர்கள் சொன்னது சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இதுதான் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டம் சொல்லுகிறார் ஜஸ்டிஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இதை சொல்லுகிற பொழுது இதை எதற்காக செய்கிறோம் என்று கேட்கலாம் அதற்கு அம்பேத்கர் சொன்னார் இந்தியாவில் எல்லோருக்கும் சுதந்திரம் இருக்க வேண்டும் இந்தியாவில் சமத்துவம் இருக்க வேண்டும் இந்தியாவில் சகோதரத்துவம் இருக்க வேண்டும் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃபிரட்டர்னிட்டி இதை அம்பேத்கர் சொல்லுகிற பொழுது ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை பிரித்து விட முடியாது திஸ் த்ரீ கான்ஸ்டியூட் ஏ ட்ரினிட்டி என்று அம்பேத்கர் சொன்னார் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை பிரித்து முடியாது லிபர்டி இல்லாமல் ஈக்வாலிட்டி இல்லை 
ஈக்வாலிட்டி இல்லாமல் ஃபிரட்டர்னிட்டி இல்லை ஃபிரட்டர்னிட்டி இல்லாமல் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி எதுவும் இல்லை எனவே இங்கு மூன்றையும் ஒரு சேர எப்படி பாதுகாப்பது அதற்காகத்தான் ஜஸ்டிஸ் அந்த ஜஸ்டிஸ் என்பது சமூக நீதி பொருளாதார நீதி அரசியல் நீதி ஆனால் இன்றைக்கு எங்கே தாக்குதல் வருகிறது திரு மோடி பிரதமர் ஆனதற்கு பின்னர் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பின்னர் ஆர் எஸ் எஸ் இந்தியாவின் அரசியல் தளத்தின் மையத்திற்கு வந்திருக்கிறார் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் இலக்கு இந்த அரசியல் சட்டத்தை தகர்ப்பது என்பதுதான் இன்றைக்கு ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் இந்தியாவின் அரசியல் சட்டத்தை தான் இலக்கு வைத்து தாக்குகிறார்கள் இந்தியாவின் அரசியல் சட்டம் மாற்றப்பட வேண்டும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதை மாற்றுவதற்காகத்தான் மோடி அரசு இருக்கிறது இன்றைக்கு இருக்கிற அரசியல் சட்டத்தை மாற்றிவிட்டு என்ன செய்வது பகிரங்கமாக பேசுகிறார்கள் மனு சாத்திர அடிப்படையில் இந்த அரசியல் சட்டம் அகற்றப்பட வேண்டும் இதை பேசுவது அமைச்சர்களே பேசி இருக்கிறார்கள் பாராளுமன்றத்தில் குரல் கொடுத்து இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்டவர்கள் அமைச்சர்களாக இருக்கலாமா என்று கேட்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் இது தொடர்கிறது நம்முடைய அரசியல் சட்டம் உருவானது ஒரு வெல்பேர் ஸ்டேட்டுக்கான அரசியல் சட்டம் ஒரு மக்கள் நல அரசுக்கான அரசியல் சட்டம் ஆனால் இன்றைக்கு மோடி தலைமையில் இருக்கிற அரசு மக்கள் நல அரசு அல்ல மக்கள் விரோத அரசு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வேன் எனவேதான் இன்றைக்கு சமூக நீதிக்கு எதிராக ஒரு பெரும் சவால் வந்திருக்கிறது அரசியல் சட்டம் இன்றைக்கு மாற்றப்படுமானால் சாதாரண மக்கள் அவருடைய உரிமைகள் என்ன ஆகும் இன்றைக்கு உரிமைகள் ஒன்றொன்றாக பறிபோய்க் கொண்டிருக்கிறார் காந்திக்கும் அம்பேத்காருக்கும் நடைபெற்ற ஒரு ஹிஸ்டாரிக் டிபேட் அது பற்றி நான் இப்பொழுது பேச விரும்பவில்லை அரசியல் அதிகாரத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பங்கு வேண்டும் என்பதற்காக பாராளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் அவர்களுக்கு பங்கு வேண்டும் என்பதற்காக காந்திக்கும் அம்பேத்காருக்கும் இடையே நடைபெற்ற ஒரு ஹிஸ்டாரிக் டிபேட் கடைசியில் எப்படி பூனா உடன்பாட்டில் முடிந்தது என்பதெல்லாம் சரித்திரம் படித்தவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு பிரச்சனை என்னவென்றால் அம்பேத்கர் அவர்கள் காலத்திலிருந்து பெரியார் அவர்கள் காலத்திலிருந்து போராடி போராடி பெற்ற உரிமைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு பறிபோகின்றன முதலில் இடஒதுக்கீடு ரிசர்வேஷன் என்பது இன்றைக்கு பறிபோய் கொண்டிருக்கிறது திருமதி இந்திரா காந்தி இருந்த காலம் வரை பிளானிங் கமிஷன் இருந்தது அதற்கு பின்னரும் ராஜீவ் காந்தி மன்மோகன் சிங் இவர்கள் எல்லாம் இருந்தபொழுது பிளானிங் கமிஷன் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு பிளானிங் கமிஷன் இல்லை இட் வாஸ் டிஸ்மேண்டல் இன்றைக்கு பிளானிங் கமிஷன் இடத்தில் நீதி ஆயோக் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாட் இஸ் திஸ் நீதி ஆயோக் வாட் இஸ் மேண்டேட் ஆஃப் திஸ் நீதி ஆயோக் நீதி ஆயோக் சொல்லுகிறது இந்தியாவின் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு கைவிடப்பட வேண்டும் தனியார் மயமாக வேண்டும் அனைத்தும் தனியார் மயமாக வேண்டும் பிபிபி மாடலில் அனைத்தையும் கொண்டு வர வேண்டும் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் என்று இருந்தால் தனியார் துறையில் இடஒதுக்கீடு இல்லை பிபிபி மாடலிலும் இடஒதுக்கீடு இல்லை ஜாயின்ட் செக்டாரிலும் இடஒதுக்கீடு இல்லை ஆனால் இடஒதுக்கீட்டை ஒரு பெரும் பூதாகரமான பிரச்சனையால் இன்றைக்கு பேச தொடங்கி இருக்கிறார்கள் பல மாநிலங்களில் எல்லாருக்கும் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் மோடி ஆட்சியில் இடஒதுக்கீட்டு கொள்கை தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது எங்கே சமூக நீதி நாம் யோசிக்க வேண்டும் இன்னொரு பக்கத்தில் திருமதி இந்திரா காந்தி பிரதமராக இருந்த பொழுதுதான் ஷெடியூல் காஸ்ட் காம்பனன்ட் பிளான் என்று கொண்டு வந்தார்கள் ட்ரைபல் சப் பிளான் என்று ஒன்று கொண்டு வந்தார்கள் பிளானிங் கமிஷன் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப் அந்த மக்களின் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப திட்டங்களின் மூ மூலம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும் என்று வழி வழிகாட்டுதல் சொல்லப்பட்டது அது நடைபெற்றது ஆனால் இன்றைக்கு நீதி ஆயோக் வந்த பின்னர் அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் கைவிடப்பட்டன ஒரு மத்திய சட்டம் இல்லை 
அதுக்கு மாறாக சென்ட்ரல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் என்று பேசுகிறார்கள் இந்த சென்ட்ரல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் என்பது தாக்கப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பழங்குடி மக்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை கைவிட செய்வதாகும் எங்கே சமூக நீதி இது சமூக நீதியின் மீது நடைபெறுகிற தாக்குதல் அல்லவா ஓபிசி பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் அவர்களுக்கு எங்கே பாதுகாப்பு இருக்கிறது அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படையில் எங்கே பாதுகாப்பு இருக்கிறது அது இன்றைக்கு தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது இப்பொழுது ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரை அட்ராசிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் அதுதான் சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சனையாக மாறி இருக்கிறது உச்ச உச்ச நீதிமன்றத்தில் டூ மெம்பர் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒன்று வருகிறது இந்த சட்டம் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது எத்தனை சட்டங்கள் முறையாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை நீதிபதிகள் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இந்த ஒரு சட்டம் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது எனவே இந்த சட்டம் செயல்படாத ஒன்றாக மாற வேண்டும் என்ற முறையில் தீர்ப்பு சொல்லுகிறார்கள் இதைதான் நாம் கேட்க வேண்டி இருக்கிறார் இன்றைக்கு நாடு முழுவதிலும் போராட்டங்கள் வெடித்து வருகின்றன வருகிற ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி இந்தியாவில் தலித் அமைப்புகள் தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அமைப்புகள் எல்லாம் நாடு தழுவிய ஒரு பாரத் பந்த் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள் சென்ற முறை நடைபெற்ற பொழுது பலர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் இப்பொழுது என்ன நடைபெறும் என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை ஆனால் ஆட்சியில் இருக்கிற சில அமைச்சர்கள் மிஸ்டர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் மிஸ்டர் ராம்தாஸ் அத்வாலே அல்லது எம்பிகளாக இருக்கிற மிஸ்டர் உதித் ராஜ் இவர்களெல்லாம் பேசுகிறார்கள் இந்த சட்டம் இன்றைக்கு காப்பாற்றப்பட வேண்டும் மத்திய ஆட்சி இன்றைக்கு ஒரு ஆர்டினன்ஸை கொண்டு வர வேண்டும் என்று இவர்கள் பேசுகிறார்களே தவிர செயலில் எதையாவது செய்கிறார்களா என்றால் இல்லை இவர்கள் உண்மையில் ஷெடியூல் கிளாஸ் ஷெடியூல் டிரைப் மக்களுக்காக நிற்பவர்களானால் சமூக நீதியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று போராடுபவர்களானால் அதிகாரத்தில் இருந்து விலக தயார் தானா ஆட்சியில் இருந்து விலகி நாங்கள் களத்தில் இருந்து போராடுகிறோம் என்று முன்வருவதற்கு தயார் தானா இன்றைக்கு ஷெடியூல் கிளாஸ் ஷெடியூல் டிரைப் ஆக்ட் இன்றைக்கு தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார் இதனை தான் மக்கள் இன்றைக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சமூக நீதி கொள்கைகள் இன்றைக்கு தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றன சமூக நீதி என்பது இன்னும் நிலைநிறுத்தப்படவில்லை சமூக நீதியை நிலைநிறுத்துவதற்காக அஃபர்மேட்டிவ் மெஷர்ஸ் அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் என்று டாக்டர் அம்பேத்கர் முன்முயற்சியின் காரணமாக சிலவற்றை சட்ட ரீதியாக செய்ய முயற்சித்தோம் கடந்த காலத்தில் அது நடந்திருக்கிறார் அப்படிதான் இடஒதுக்கீட்டு கொள்கை வந்தது அப்படிதான் இந்த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் வந்தது ஆனால் அவை அனைத்தும் இன்றைக்கு தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றன தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றன நாம் அகற்றப்பட்டு விட்டதாக கருதுகிறோம் எங்கே அகற்றப்பட்டு விட்டது அன்டச்சபிலிட்டி நான் கேட்க விரும்புகிறேன் இந்த தமிழ் மண்ணில் நின்று நான் கேட்கிறேன் திருப்பூரில் ஒரு மத்திய உணவு சமைக்கிற பெண் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட பெண்மணி என்பதால் என்ன கொடுமை நடைபெற்றது இது தமிழ் மக்களுக்கு கேவலம் அல்லவா தமிழ்நாட்டிற்கு அவமானம் அல்லவா பெரியார் மண்ணில் அது நடைபெறலாமா திருவள்ளுவன் பிறந்த மண்ணில் அது நடைபெறலாமா நான் உங்களை எல்லாம் கேட்கிறேன் எனவே நான் இன்றைக்கு சமூக நீதி என்பது ஒரு லட்சியம் சமூக நீதி என்பது எல்லோரும் சமம் எல்லோரும் ஒன்றுதான் என்று எண்ணுகிற மனப்பாங்கு இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மானுட பண்பை நாம் எப்பொழுது உருவாக்கப் போகிறோம் மானுடம் வென்றதம்மா நாம் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளலாம் எங்கே மானுடம் வென்றது எங்கே மானுடர்கள் சமத்துவமாக வாழ சமத்துவமாக வாழ்கிறார்கள் மானுட மானுடர்களை ஜாதிகளாக ஏன் பிரிக்க வேண்டும் ஜாதியின் பெயரால் ஏற்ற தாழ்வுகள் ஏன் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் ஜாதியின் பெயரால் இன்றைக்கு அதிகாரம் ஏன் இன்றைக்கு இன்றைக்கு தகர்க்கப்பட வேண்டும் இதைதான் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு மோடி ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பின்னர் இந்துத்துவா என்பது 
இந்த ஜாதி கட்டுக்கோப்பை காப்பாற்றுகிற ஒரு கொள்கையாக மாறி இருக்கிறது இந்து ராஷ்டிரா என்பது என்ன பை இந்து ராஷ்டிரா நான் கேட்க விரும்புகிறேன் அம்பேத்கர் சொன்னார் இந்து ராஷ்டிரா என்று ஒன்று உண்மையாகிவிட்டால் அதை விட இந்த நாட்டுக்கு பேரிடர் எதுவும் இல்லை இஃபட்டால் இந்து ராஜ் பிகம்ஸ் அ ரியாலிட்டி தட் இஸ் தி பிகஸ்ட் கலாமிட்டி ஃபார் இந்தியா சொன்னது நான் அல்ல டாக்டர் அம்பேத்கர் எந்த வகையான மத அடிப்படையிலான ஆட்சி இந்தியாவுக்கு ஏற்புடையதல்ல நோ பிளேஸ் ஃபார் தியோக்ரசி சொன்னவர் அம்பேத்கர் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடைபெறுகிறது அரசியல் சட்டத்தின் பேரால் ஆட்சி பொறுப்பு கண்டு வந்திருப்பவர் திரு மோடி நாடாளுமன்றத்தில் நுழைகிற பொழுது முதன் முறையாக படிக்கட்டுகளில் தலை வணங்கி உள்ளே நுழைந்தவர் திரு மோடி அரசியல் சட்டத்தின் மீது தான் உறுதி எடுத்துக் கொண்டார் அந்த அரசியல் சட்டத்தை மோடி அரசு மதிக்கிறதா அந்த அரசியல் சட்டத்தின் மீது உறுதி உறுதி எடுத்துக்கொண்ட முதல்வர்கள் தான் பிஜேபி முதல்வர்கள் ஆதித்யநாத் அவருக்கு பெயர் யோகி அந்த யோகி பேசுவதெல்லாம் யோகிக்கான பேச்சு தானா என்பதை இன்றைக்கு மக்கள் யோசிக்க வேண்டும் இந்துத்துவா தி சோல் ஆஃப் இந்தியா அதான் பேசுகிறார் மோடி என்ன இந்து ராஷ்டிரா இந்துத்துவா என்பதெல்லாம் இந்தியாவை பின்னோக்கி இழுத்து செல்லுகிற கொள்கைகள் இந்தியா முன்னேற வேண்டும் ஒரு பக்கத்தில் டிஜிட்டல் இந்தியா என்று மோடி பேசுகிறார் நியூ இந்தியா என்று பேசுகிறார் இன்னொரு பக்கத்தில் மோடியினுடைய கட்சியும் ஆர் எஸ் எம் செய்வதெல்லாம் மெடிவல் இந்தியாவில் கூட நடைபெறாத ஒரு கொடூரமான சமூகத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் போராடுகிறார்கள் எனவேதான் இன்றைக்கு சமூக நீதி கொள்கைகள் அனைத்திற்கும் சவாலாக இருந்திருப்பது இந்து ராஷ்டிரா என்ற இந்த கொள்கை இந்துத்துவா என்கிற இந்த கொள்கை பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்புகள் தான் எனவே தான் அரசியல் சட்டம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் இந்தியாவில் ஜனநாயகம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அரசியல் சட்டம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் நாடு காப்பாற்றப்பட வேண்டும் எனவே நாடு காப்பாற்றப்பட வேண்டுமானால் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு சமூக நீதியை நிலைநிறுத்த வேண்டும் சமூக நீதிக்காக போராட்டங்கள் தொடர வேண்டும் என்பது வரலாற்று தேவையாக மாறி இருக்கிறார் வரலாற்று தேவையாக மாறி இருக்கிறார் சமூக நீதி கொள்கைகள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்படுமானால் ஏதோ தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் அவர்கள் தான் பாதிக்கப் போகிறார்கள் என்று யாரும் கருதுவது கூட அது நாட்டையே பாதிக்கப் போகிறது நாடு நாம் நேசிக்கிற நாடு இந்தியா நம்முடைய நாடு இந்தியா சாரே ஜகான்சே அச்சா இந்துஸ்தான் அமாரா நாம் பாடிக்கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த இந்துஸ்தான் எல்லோருக்குமான இந்துஸ்தானாக இருக்க வேண்டும் அந்த இந்துஸ்தானில் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற்று வாழ வேண்டும் அதற்கு இன்றைக்கு இருக்கிற அரசியல் சட்டம் இன்றைக்கு காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கிற அரசியல் சட்டம் டாக்டர் அம்பேத்கர் தலைமையில் உருவான இந்த அரசியல் சட்டம் இதுவரையிலும் இந்தியாவை காப்பாற்றி இருக்கிறது இந்தியாவின் ஒற்றுமையை காப்பாற்றி இருக்கிறது இந்தியாவின் மக்களை ஒன்று ஒன்றுபடுத்தி இதுவரையிலும் காப்பாற்றி இருக்கிறார் இந்த அரசியல் சட்டம் தகர்க்கப்படுமானால் இந்தியாவே தகர்க்கப்பட்டு விடும் அதனால் தான் இன்றைக்கு சம்விதான் பச்சோ அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றுவோம் என்ற குரல் வருகிறது தேஷ் பச்சோ தேசத்தை காப்பாற்றுவோம் என்ற குரல் வருகிறது இதை செய்ய வேண்டுமானால் பிஜேபி அகற்றப்பட வேண்டும் அதிகாரத்தில் இருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் ஆர் எஸ் எஸ் பிடியிலிருந்து இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய ஆட்சி அதிகாரங்கள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு சமூக நீதியை நாம் காப்பாற்ற வேண்டுமானால் பிஜேபியின் பிடியிலிருந்து நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் அதான் நான் இறுதியாக சொல்வார் இன்றைக்கு சமூக நீதியை நாம் நிலைநிறுத்த வேண்டுமானால் இன்றைக்கு பெரியாருக்கு நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டுமானால் பெரியார் மண்ணில் அயோத்திதாசர் மண்ணில் சிங்காரவேலர் மண்ணில் இன்றைக்கு சமூக நீதியை காப்பாற்றுவதற்கு நாம் உறுதி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் பிஜேபியை அகற்றியே தீர்வோம் ஆட்சியில் இருந்து விரட்டுவோம் என்று நாம் உறுதி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்தியா காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அதான் இன்றைக்கு நம் முன்னால் இருக்கிற பெரும் கடமை என்று சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்